வெல்கம் டு ரகரம் அகாடமி நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா திரிவிர தேசியத்தின் எழுச்சியும் சுதேச இயக்கமும் இந்த இந்தியா நேஷனல் மூமெண்ட் லெசனோட செகண்ட் பார்ட் பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் பார்க் நம்ம சேனலில் போட்டாச்சு அதை பார்க்கணுன்னா நான் லிங்க் கீழே கொடுக்குறேன் அதையும் பார்த்துக்கோங்க என்ன தான் திலகர் வந்து சுயராஜ்யம் எனது பிறப்புரிமை அதை நான் அடக்கிய தீர்வன் என்ன ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழில் சொன்னாலும் சுயராஜ்யத்தோட மீனிங் வந்து ஒவ்வொரு தலைவர்களுக்கும் வேறுபட்டு தான் இருந்தது கே சுயராஜ்யம் அல்லது சுயராஜ்யம் திலகரோட சுயராஜ்யம் என்னன்னா நிர்வாகத்து மீதான இந்தியர்களின் கட்டுப்பாடு அல்லது சொந்த மக்களின் நிர்வாகம் என்பது மட்டுமே தவிர இங்கிலாந்துல இருந்து அதோட உறவுகளை வந்து துண்டி மொத்தமா துண்டிக்கிறது கிடையாது அதாவது நம்மளோட நிர்வாகம் நம்ம கிட்ட இருக்கணும் ஆனா இங்கிலாந்து வந்து இங்க இருக்கிறது இல்லாதெல்லாம் நம்ம பிரச்சனை இல்லை நம்ம உறவு வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கே இருக்கலாம் அப்படின்றத திலகரோட இது ஆனா பிபின் சந்திரபாலோட கருத்து என்னன்னா அந்நிய ஆட்சியில இருந்து முழுமையா விடுதலை படுறதா சுயராஜ்யம் அப்படின்றத பிபின் சந்திரபால் இது பண்ணார் பிபின் சந்திரபால் அந்நிய ஆட்சியில இருந்து முழுமையா இது பண்றது திலகரோட இது அஹ் அவங்க கூட நம்ம கனெக்ஷன்ல இருக்கலாம் ஆனா நிர்வாகத்துல நம்ம இதுவா இருக்கணும் அப்படின்றது திலகரோட இது இன்னதான் மிதவா இது தீவிரவாத தேசிகள் நல்லாவே ப இது பண்ணாலும் ஆனா அவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டுல அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டுல தீவிர தேசியவாதியை வந்து சரிய தொடங்குச்சு ஏன்னு பார்த்தோம்னா அவங்க வந்து சுதேசி இயக்க தலைவர்கள் வந்து சமுதாய பெரும் பக்க பகுதி மக்களை வந்து ஊடுருவதை வந்து தள தவறிட்டாங்க ஓகேவா அதனால அவங்க வந்து இது பண்ணிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாம சூரத் பிளவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழுல சூரத் பிளவும் இதோட வீழ்ச்சிக்கு தீவிர தேசியவாதிகளோட வீழ்ச்சிக்கு காரணமா அமைஞ்சது சரி இந்த சூரத் பிளவு அப்படின்னா என்னன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல கர்சன் பிரபு அதுக்கப்புறம் யாராவது வரணும் இல்லை எத்தனை வருஷம் இருக்கும் முடியாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறுல மின்டோ பிரபு வந்து இந்தியோட அரசு பிரதிநிதியா வந்து பணி அமர்த்தப்படுகிறார் இந்த வேறுபாடு இருந்ததுல மிதவாதிகளுக்கும் தீவிரவாதிகளுக்கும் இந்த டைம்ல இவங்களோட வேறுபாடு வந்து ரொம்பவே இடையில அதிகரிச்சுட்டே வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறுல கல்கத்தாவில் தேசிய காங்கிரஸோட மாநாடு வந்து கூறுது அப்போ வந்து தாதாபாய் நவரோஜி தலைவர் ஆகணும்னு கேட்டுக்கிறாங்க அதுபடி தாதாபாய் நவரோஜி தலைவர் ஆயிடுறாரு பெரேஷோ மேத்தாவோட தலைமையிலான பல மிதவாதிகள் வந்து தேசியவாதிகள் வந்து தேர்தலில் தோற்கடிக்கப்பட்டன அது இவங்க சரி நமக்கு தலைவர் பதவி தான் தீவிர தேசியவாதியும் கிடைக்கல நம்மளோட நாலு கு தீவிர தேசியவாதிகளான நாலு கருத்துக்கள் என்னது சுயாட்சி சுதேசி புறக்கணிப்பு தேசிய கல்வி இந்த நாலு எங்களுக்கு கிடைச்சிட்டா போதுன்றதுல தான் இருந்தாங்க அது அவங்களுக்கு வந்து கல்கத்தா மாநாடு கிடைச்சிருச்சு நிறைவேற்றப்படுது ஸோ வந்து அமைதியாயிட்டாங்க அடுத்த மாநாடு வந்து எங்க பிளான் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா தீவிர தேசியவாதிகளான கோட்டைன்னு சொல்ற பூனையில தான் பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க ஆனா இதை தெரிஞ்ச விதவாதிகள் வந்து பூனையில இருந்து சூரத்துக்கு மாட்டினாங்க சரி சூரத்துல மாதா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழுல நடந்த மாநாட்டுல மிதவாதிகள் சார்பா யார் வந்து தலைவர் பதவிக்கு நிக்கப்பட்டானா ராஜ் ராஜ் பிகாரி கோஷ் ராஜ் பிகாரி கோஷ் இந்த பக்கம் நாங்க இந்த தடவை நிக்காமல இருக்க மாட்டோம் நாங்க நிப்போம் லாலா லஜபதி ராய் நிறுத்தினாங்க ஆனா அந்த டைம்ல லாலா லஜபதி ராய் நம்மளால பிளவு வரக்கூடாதுன்றதுக்காக அவர் வந்து விலகிட்டாரு டீசெண்டா அதனால ராஜ் பிசாரி கோஷே வந்து ஆதரவுல நினைச்சிட்டு இருக்கும் போது சரி நம்மளோட நாலு கோரிக்கைகளை வந்து இவங்க நிறைவேற்றுவாங்களா அப்படின்ற கேள்வி வரைக்கப்பட்டது அப்ப வந்து பெரோஷ் மேதா இந்த நாலு கோரிக்கைகள் தீர்மானங்களை நிகழ்த்த அதாவது வந்து ஆஹ் ஏத்துக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னதுனால ராஜ் பிகாரி கோஷ்க்கு நாங்க ஏன் ஓட் பண்ணோம்னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்து எதிர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதனால சூரத்துல மிதவ தேசியவாதிகளும் தீவிர தேசியவாதிகளும் பிரிஞ்சாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு டிசம்பர் இருபத்தி எட்டுல உருவாக்கப்பட்ட காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் வந்து இப்பொழுது பிளவுப்பட்டது சூரத் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழுல ஓகேவா இந்த தீவிர தேசியவாதிகள் இல்லாத காங்கிரஸ் வந்து மேத்தா காங்கிரஸ்னும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டுல நடந்த மாநாட்டுல வெறும் மிதவாத காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் மட்டும்தான் கலந்துகிட்டாங்க ஓகேவா ஆனா இதுக்கப்புறம் மிதவாத தேசியவாதிகள் வந்து தீவிரவாத தேசியவாதிகள் பிரிந்து வந்தாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டுல இருந்தே தீவிரவாத தேசியவாதிகள் வந்து ஆஹ் என்ன நாங்க வீழ்ச்சி அடைய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டுல இருந்து இவங்களோட போக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு புரட்சிகர தேசியவாதிகளோட செயல்பாடுகள் வந்து அதிகமாயிடுச்சு அதாவது என்னன்னா வன்முறை சாராத நடவடிக்கையில இருந்து வன்முறைக்கான நடவடிக்கையை நோக்கி செல்ல ஆரம்பிச்சாங்க இந்த புரட்சிகர தேசியவாதிகள் வங்காளத்துல ஏற்கனவே புரட்சிகர பயங்கரம் வந்து முன்னதாகவே வளர்ந்து விடப்பட்டது ஓகேவா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுதுல விவேகானந்தர் சொன்னபடி எக்கிலான உடலையும் நரம்புகளையும் வளர்ப்பதற்காக பல்வேறு இடங்கள்ல வந்து அக்
ஆனந்த மடம்ன்ற ஆனந்த மத்தின்ற நாவலை குறிப்பிட்ட தா தாக்கமும் வங்காளத்துல பரவ ஆரம்பிச்சுது அந்த வந்தே மாதரம் என்ற பாடல வந்து சுதேசி இயக்கத்தோட கீத கீதா கீதாமாவே மாறிடுச்சு அதாவது கீதையாவே மாறிடுச்சு இந்த வந்தே நம்மளோட தேசிய பாடல் சுதேசியத்தோட கீதையா மாறிடுச்சு ஓகேவா இந்த சுதேசி இயக்கத்தின் போது வந்து தனிநபரோட வன்முறை எப்படி வந்தது அதாவது புரட்சிகர தேசியவாதிகளான தனிநபரோட வன்முறை எப்படி மூன்று காரணங்களால வந்து ஒண்ணு இந்த அந்நிய அடக்குமுறை ஆட்சிக்கு வந்து ரொம்ப பொறுமை இழந்த இளைஞர்கள் வந்து ரொம்ப ஆக்கமா செயல்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாம தீவிர தேசியவாதிகளும் இவங்கள ஒரு தலைமை ஏற்று இளம் மக்கள் வயது மக்களை வந்து தலைமை ஏற்று நடத்துகிற அளவுக்கு திறமை இல்லாமல் அவங்க வந்து தனிநபர் வளர்ச்சிக்கு வந்து காரணமாயிட்டாங்க வன்முறைக்கு காரணமாயிட்டாங்க இந்த தீவிர தேசியவாதிகளே சொல்லலாம் அப்புறம் இந்த புரட்சிகள் செயல்பாடு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்தியாவோட வீரத்தை வந்து மீட்டெடுக்கிறக்கு ஒரு குறியீடா மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு இதனால வந்து இவங்களுக்கு அந்நியர் ஆங்கிலேயர்களுக்கும் நமக்கு வந்து போ நிறைய சண்டை நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு தனிநபர் வன்முறைகள் நடந்துகிட்டே இருந்தது ஆனா இந்த தனிநபர் வன்முறை வந்து ரஷ்யால நடந்தது போல ஒரு திட்டப்பிட்ட புரட்சிக்கு வந்து இட்டு செல்ல அங்கங்கே வந்து முடிவு பெற்றது அதிகாரிகளை கொலை செய்யற அளவுக்கே இது நின்று போச்சு ஆங்கில அதிகாரிகளை கொலை செய்யற முயற்சியை நின்று போச்சு அலிப்பூர் குண்டு வெடிப்பு வழக்கு அதுக்கு முன்னாடி இதற்கு சம்பந்தமான சில சம்பவங்கள்லாம் பார்ப்போம் வங்காளத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சென்ட் ரெண்டுல இருந்தே சில ரகசிய சங்கங்கள் சில ரகசிய ரகசியமா சங்கங்கள் வைக்கிற பழக்கம் வந்து இருந்துகிட்டே வந்தது ஓகேவா புரட்சிகர தேசியவாதிகளால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டுல இருந்தே ஜிகேந்திரநாத் பானர்ஜியும் அப்புறம் வந்து அஹ் இவரோட அரவிந்த் கோஷோட தம்பியுமான பரிந்தர் குமார் கோஷ் இவங்க ரெண்டு பேராலும் கல்கத்தாவில் அனுசீலன் சமுதி அப்படின்ற சமுதி வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டது யாரால் ஜிகேந்திரநாத் பானர்ஜி அப்புறம் வந்து பெரிந்தர் குமார் கோஷ் இவங்களால ஆரம்பிக்கப்பட்டது அனுசீலன் சமுதி மாதிரியே இன்னொரு சமுதி இருந்தது என்னன்னா டாக்கா அனுசீலன் சமுதி இதை வந்து ஆரம்பிச்சது புலி பையன் புலி யாரு புலியின் பிகாரி தாஸ் ஆரம்பிச்சது ஆயிரத்தி இந்த இதோட ஒரு தொடர்ச்சியா வந்து புரட்சிகர வங்காளத்துல யுகேந்தர் இதுன்னு பார்த்தாலும் அது ஒரு புரட்சிகர வாழ இதர் ஓகேவா அந்த யுகேந்தர் வந்து தொடங்கப்பட்டது சரி அனுசீலன் சமுதி ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கல்கத்தாவில இதுக்கு நிதி வேணும் இல்ல ஸோ நிதி திருத்ததுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு ஆகஸ்ட் மாசம் ஓகேவா இந்த சங்கத்து நடந்தது சங்கப்பூர்ல நிதி திரட்ட ஆரம்பிச்சாங்க சங்கப்பூர்ல முதல் சுதேச கொள்கையை நடத்துறதுக்காக நிதி திரட்ட ஆரம்பிச்சாங்க அதே மாதிரி இந்த ஆண்டுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறுல ஹேமச்சந்திர கனுங்கோ அப்படின்ற ராணுவ அவரு ராணுவ பயிற்சி பெறுவதுக்காக பாரிஸ் போயிருந்தார் அவர் பாரிஸ் போயிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டுல நாடு திரும்பினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறுல ஹேமச்சந்திர கனுங்கோ போயிட்டு பாரிஸ்ல ராணுவ பயிற்சி பெற்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டுக்கு திரும்ப வராரு அப்ப மணிக்தலா எனக்கு பணமே கிடைக்கும் போது அதனால நான் மணிக்தலால ஒரு பண்ணை வீட்டுல ஒரு பள்ளி ஆரம்பிக்கிற மத சார்பற்ற பள்ளியும் மத சார்பற்ற இல்ல மத சார்பு மத சார்போட பள்ளியும் அப்புறம் குண்டுகள் தயாரிப்பதற்கான ஒரு தொழில் கூடத்தையும் நிறுவினார் இதுல நிறைய படிச்சவங்க வந்து உடற்பயிற்சியும் அப்புறம் இந்து இந்து சம்பந்தமான நூல்களையும் உலகத்தில் சேர்ந்த சில புரட்சிகர நூல்களையும் இவங்க படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓகேவா இந்த சுதேசி போராட்டங்களை வந்து கொடூரமா நடத்திய ஒருத்தர் இருக்கார் ஒரு அதிகாரி யாருன்னா டக்லஸ் கிங்ஸ் போர்ட் அப்படின்ற ஆங்கில அதிகாரியை வந்து கொள்வதற்காக திட்டமிட்டாங்க இந்த இவரு யாரு ஹேமச்சந்திர கனுங்கோ என்ற இவரு வந்து மணித்தலான்ற இடத்துல நினைச்சது இது வச்சு டக்லஸ் கிக்ஸ் போர்டை வந்து தீர்த்து கட்டணும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சாங்க அதை தீர்த்து கட்டுறதுக்கு ரெண்டு இளைஞர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாங்க யாருன்னா குதிராம் போஸும் பிரபுக்துல்லா சாக்கி பிரபுக்புல்லா சாக்கி குதிராம் போஸ் பிரபுக்புல்லா சாக்கி இவங்க ரெண்டு பேரும் இது பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அவங்களுக்கு இது அவங்க கொள்ளடிக்கிறதுக்காக போட ஆரம்பிச்சாங்க பதினெட்டு வயசு தான் குதிராம் போஸ்க்கு பத்தொன்பது வயசு பிரதி உள்ள சாகி இவங்க ரெண்டு பேரும் வெடிகுண்டு போடும்போது தாவரத்தெல்லாம் இந்த கிங்ஸ் போர்ட் வண்டியில விடாம டாக்லஸ் கிங்ஸ் போர்ட் தப்பிச்சு ரெண்டு ஆங்கி ஆங்கில பெண்மணிகள் வந்து இறக்கப்படுறாங்க இதனால என்ன பண்ணிடுறாரு பிரபுலா க சாக்கி வந்து அவரே தன்னை தானே தற்கொலை பண்ணிக்கிறாரு குதிராம் போஸ கைது பண்ணி அவரை வந்து தூக்கில போட்டாங்க இந்த சம்பவத்துக்கு இந்த அலிகார் குண்டு வெடிப்புனு இதை சொல்லுவாங்க இந்த சம்பவத்துக்கு சம்பந்தம் சொல்லிட்டு அரவிந்த் கோஷ் அந்த பிரதர் குமார் கோஷ் இருக்குல்ல பெருந்தர் குமார் கோஷ் இவங்க அவர்கள் சேர்ந்த ஒரு முப்பத்தி அஞ்சு பேர் கைது பண்ணியிருந்தாங்க இவருக்கு யாரு வந்து வாதாடுறதுன்னு பார்த்தோம்னா சி ஆர் தாஸ் என்ற சித்தரஞ்சன் தாஸ் அதாவது சுயராஜ கட்சி ஆரம்பிச்சார்ல சி ஆர் தாஸ் அவர் வந்து வாதாட வராது ஓகேவா 
இந்த சி ஆர் தாஸ் வந்து இந்த அலிகார் குண்டு வெளிப்பு வழக்கை வந்து நடத்துறாரு அப்ப வந்து அரவிந்த் கோஷ் வந்து இதுல எதுவும் தலையில்லைன்னு நிரூபிக்கப்பட்டு அவர் விடுதலை செய்யப்படுறாரு ஆனா பிரிந்தர் கோஷ் அப்புறம் வந்து உல்லாஸ் கரத் அப்படின்றவருக்கு வந்து மரண தண்டனை விதிக்கப்படுது அப்புறம் குறைச்சி ஆயுள் தண்டனை மாத்திடுறாங்க மீதி இருக்கவங்கள பத்து வருஷம் வந்து நாடு கடத்த செஞ்சிடுறாங்க இந்த விசாரணை இந்த விசாரணையில வந்து முடிஞ்சு அரவிந்த் கோஷ் வந்து தப்பிச்சு ஒரு ஆன்மீக பாதையை வந்து எடுத்து எடுக்கிறாரு அவரு பாண்டிச்சேரி இந்த அரவிந்த ராஷ்டிரம் சொல்றாங்களோ அதாவது பாண்டிச்சேரிக்கு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வரைக்குமே பாண்டிச்சேரில இருந்துடுறாரு அவர் ஆயுத மேதிய புரட்சியை முன்னெடுக்க நினைச்சு அரவிந்த் கோஷோட ஆசை வந்து கருத்து வந்து நிறைவேறவில்லை ஓகேவா இந்த இதனால மக்களோட புரட்சி வங்காளத்துல இருந்த மக்களோட புரட்சி வந்து படிப்படியா விட ஆரம்பிக்குது அது மட்டும் இல்லாம பிராமணர் கயஸ்தர் வைசியர் அப்படின்ற பிரிவை சேர்ந்தவங்க தான் மோஸ்ட்லி இவங்க இருந்ததுனால ஒரு பிரிவு சார்ந்த பிரச்சனையாவே இது மாறிடுச்சு ஆஹ் இதுக்கப்புறம் ஆங்கிலேயர் கவர்னர் பணம் இருக்கவே மாட்டான் சோ டிசம்பர் மாசம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டுல மின்டோ மார்லி சீர்திருத்தங்கள் அப்படின்றது வந்தது எப்ப டிசம்பர் மாசம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டுல மின்டோ மார்லி அப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து மிதவாதிகள் இதை ஆரம்பிச்சாங்க ஆதரவு தெரிவித்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் இதோட நோக்கம் தெரிஞ்சு இதை அகைட்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இது வந்து வகுப்பு வார பிரதிநிதித்துவத்தை நிறுவப்படுதா அந்த மாதிரி ஹிந்து முஸ்லிம்ஸை பிரிக்குது அப்படின்றதா இதுல இருந்த பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை வகுப்புவாத பிரதிநிதித்துவத்தை கொடுக்குது அதே மாதிரி ஹிந்து முஸ்லிம்ஸ பிரிக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டுல செய்தித்தாள் சட்டம் வந்ததுல அந்த செய்தித்தாள் சட்டம்னா என்னன்னா குற்றம் செய்ய தூடுதல் இந்த சட்டம் என்னன்னா இப்ப வந்து ஒருத்தவங்க ஒரு அச்சகமோ ஏதோ ஒரு ஏதோ வந்து ஒரு செய்தியை வெளியிடுது அந்த வெளியிடுது வந்து ஆங்கிலேய அரசுக்கு வந்து எதிராக இருக்குதுன்னா அவங்களோட சொத்துக்களை வந்து பறிமுதல் செய்யற அதிகாரம் வந்து நீதிபதிக்கு வழங்கப்படுகிறது இதனால ஆங்கிலேய ஆட்சி விமர்சிக்கவே முடியல ஓகேவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு செய்திசால் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து பத்திரிகை சட்டம் வந்து இல்ல அதுல என்னன்னா இந்த உரிமை அச்சக உரிமையாளர்களோ அப்புறம் வந்து வெளியீட்டாளர்களும் இவங்க எல்லாம் ஒரு பிடைத்தொகை கொடுக்கணும் இவங்க எப்பெல்லாம் வந்து ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக செய்தியை வெளியிடுறாங்களோ அப்ப வந்து இந்த பிணைத்தொகை வந்து பிடிக்கப்பட்டுரும் இந்த குற்ற இந்திய குற்றவியல் சட்டத்துல வந்து சில சீர்திருத்தம் கொண்டு வந்து விசாரணை விசாரணையின்றி முடிவுகள் மேற்கொள்ள அனுமதிச்சு இது இதுவும் வந்து ஒரு மோசமானதுன்னு சொல்லலாம் வங்காளத்துல பரவின மாதிரி உத்தரப்பிரதேசம் பஞ்சாப் இங்க எல்லாம் வந்து பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த செயல்பாடுகள் ஓகேவா அப்புறச்சிகர தேசியவாதிகளோட செயல்பாடுகள் தமிழ்நாட்டுல சுதேசி இயக்கம் எப்படி இருந்தது திருநெல்வேலி மாவட்டம் தான் வந்து தமிழ்நாட்டுல நடைபெற சுதேசி இயக்கத்தை பெரும் கவனத்தையும் ஆதரவையும் பெற்றது வந்து எங்க தமிழ் தமிழ்நாட்டுல திருநெல்வேலியில பெற்றுச்சு தூத்துக்குடி பெற்றுச்சு ஆனா திருநெல்வேலி கொஞ்சம் அதை விட குறிப்பிடத்தக்கது அப்பெல்லாம் வந்து இந்த கூட்டங்கள்லாம் எங்க மோஸ்ட்லி நடக்கும்னா மெரினா கடற்கரையில நடக்கும் ஓகேவா மெரினா கடலையில சுதேசி கூட்டங்கள் வந்து நிறைய நடக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு இடம் வந்து மார்க் மூர் மார்க்கெட்ல நடக்கும் மெரினாலயும் நடக்கும் மூர் மார்க்கெட்லயும் நடக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு வரைக்கும் காவல்துறை அறிக்கையில வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா மாணவர்கள் வந்து ஒரு ஆபத்தானவர்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதாவது என்னன்னா இவங்க ஆட்சிக்கு எதிரானது இருக்கிறதுனால ஆபத்தானவர்கள் மாணவர்களை சொன்னாங்க அப்ப வந்து மாணவர்கள் என்ன பண்றாங்க இந்த ஐரோப்பியர்களே வந்தே மாதிரி முழக்கத்தோட வாழ்த்தப்பட்டன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழுல பிபின் சந்திரபால் வந்து சென்னைக்கு வந்து சென்னை கடற்கரையில வந்து உரையாற்றுறாரு இதனால நிறைய மக்கள் வந்து ஆதரவு வந்து தர ஆரம்பிச்சாங்க ஓகேவா வாஊசி வாவு சிதம்பரனார் வந்து சுதேசி நீராவி கப்பல் கம்பெனி இருக்குல்ல அந்த கம்பெனிய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறுல ஆரம்பிக்கிறாரு தூத்துக்குடியில ஆரம்பிக்கிறாரு ஓகேவா எஸ் எஸ் என்சின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்வதேசி ஸ்ட்ரீம் நேவிகேஷன் கம்பெனி சுதேசி நீராவி கப்பல் கம்பெனி இந்த கப்பல் கம்பெனி ஆரம்பிச்சு இதுல வந்து பத்து லட்சம் பங்க முதலில் சொல்றாங்க நாற்பதாயிரம் பங்குகளா பிரிக்கப்படுறது அதாவது பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படின்ற ரூபாயில பிரிக்கப்பட்டு இந்தியாவிலும் இலங்கையிலும் அப்புறம் வந்து ஏசிய நாடுகளை சேர்ந்தவருக்கு மட்டும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது இதுக்கு வந்து ரெண்டு கப்பல் என்னன்னா எஸ் 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 லாவியா அதுக்கப்புறம் லாவோ எஸ் எஸ் லாவோ அதுக்கப்புறம் எஸ் எஸ் கலியோ காலி ஆயிடுச்சு காசு லாவோ லாவோ கலியோன்ற ரெண்டு கப்பல் வாங்கி இது பண்றாங்க ஃபர்ஸ்ட்ல மெழுகு வத்தி வளையல்கள் இப்படி செய்யறதுல இருந்து ஒரு கப்பல் நீராவி கப்பல் கம்பெனியா வைக்கிற அளவுக்கு நம்மளோட தமிழர்கள் எண்ணம் வந்து மேலோங்கி இருந்தது இதை வந்து நிறைய பேர் பாராட்டினாங்க யார் பாராட்டினாங்கன்னா லோகமானிய திலகன்ற பாலகங்கா திலகர் வந்து கே சிறிமராத்தா இந்த பத்திரிகையில வந்து இந்த கப்
பாண்டிதுரையும் ஹஜாஜி ஹஜாஜி பக்கீர் முகமதுவும் வந்து பெரிய பகுதாரங்க ரெண்டு பகுதாரங்க பாண்டிதுரை நமக்கு தெரியும் மதுரை பாண்டிதுரை ஹஜாஜி ஹஜாஜ் கம்பெனி இருக்கலாம் அப்படின்னு ஹஜாஜி பக்கீர் முகமது ஹஜாஜ் பக்கீர் முகமது இவங்க ரெண்டு பேரும் அதுக்கு முன்னாடி ஆங்கில அரசாங்கம் இந்த கண்டு கொள்ளாம இருந்தது அதுக்கப்புறம் இந்த கம்பெனி வந்து மூட இது பண்ணிடுச்சு ஓகேவா கோரல் நூறுபாலை வேலை நிறுத்தம் இது எப்ப நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு மார்ச் மாசம் நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு சூரத் பிளவுதுக்கு அப்புறம் வாவுசி வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வரல அப்ப வந்து ஒரு சிறந்த சொற்பொழிவால நமக்கு வேணும் அப்பதான் நம்ம கூட்டத்தை நடத்த முடியும் வாவுசி வந்து ஒருத்தர் தேடும் போது சுப்பிரமணிய சிவா கிடைக்கிறார் சுப்பிரமணிய சிவாவும் வாவுசியும் சேர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஹ் எட்டா ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு பிப்ரவரி மார்ச் மாசம் தூத்துக்குடியில வந்து நிறைய கூட்டங்களை நடத்துறாங்க இதன் மூலியமா கூட்டங்கள் வந்து நிறைய நடத்தும் போது ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து இவங்களுக்கு தொண்டரா மாறுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டுல கோரல் மில் தொழிலாளர்களோட ரொம்ப படுமோசமான நிலைமை வந்து வாவுசிக்கும் சிவாக்கும் தெரிய வருது இதை எதிர்த்து அவங்க வந்து தொழிலாளர்கிட்ட உரை நடத்துறாங்க இவங்களால தூண்டப்பட்ட தொழிலாளர்கள் வந்து மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டுல இருந்து வேலை நிறுத்தம் செய்யப்படுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த இவங்க என்ன கம்பெனி ஓனர்ஸ் என்ன நினைச்சுக்கிட்டாங்க இவங்களால ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆனா பத்திரிகையில எல்லாத்துலயுமே வந்து இது செய்தி பரவி ஆதரவு வந்து பெருகுச்சு கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் சொல்லிட்டு அதெல்லாம் ஒண்ணு நடக்காது அப்படின்னு சொல்லும் போது திரும்ப நெருக்கடியான நிலையில தக்க இது பண்ணி இந்த கம்பெனி கோரல் கம்பெனி இந்த கோரல் நூற்று நூற்பாலை வேலை நிறுத்தம் வந்து அந்த தொழிலாளர்களுக்கு வந்து சக்சஸை கொடுத்தது இதை வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா வங்காள செய்தி பத்திரிகை வந்து இந்த வெற்றியை வந்து வாழ்த்தினாங்க கற்றறிந்த மக்களுக்கு பொது மக்களுக்கும் இடையே ஒரு இணைப்பை உருவாக்கி உள்ளது அதுவே சுயராஜ்யத்தை நோக்கி எடுத்து வைக்கப்பட்ட உன்னதமான முதல் அடியாகும் இது வந்து இந்திய தொழிலாளர்களுக்கு மட்டும் கிடைச்ச வெற்றி கிடையாது நாட்டுக்கே கிடைத்த வெற்றின்னு அரவிந்த் கோஷ் வந்து புகழாரம் சுற்றாரு ஓகேவா இது நாட்டுக்கே கிடைத்த வெற்றி கோரல் நூற்பாலை கிடைச்ச வெற்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு மார்ச் மாசம் ஓகே சுப்பிரமணிய பாரதி ஆஹ் இதுக்கு நடுவுல பத்திரிகைகள் வந்து துணை புரிதுன்றதுனால ஜி சுப்பிரமணியம் இருக்காருல சுப்பிரமணிய ஐயர் அவர் வந்து அஞ்சு பேர் கொண்ட குழுவோட சேர்ந்து தி ஹிந்துவை வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி எட்டுல ஆரம்பிப்பாரு அதற்கப்புறம் சுதேசி மித்ரனா ஆரம்பிப்பாரு தி ஹிந்துன்ற பத்திரிகை வந்து வந்தது ஓகேவா எப்ப செவன்டீன் எயிட்டீன் செவன்டி எயிட்ல வந்தது இது வந்து ஒரு தின சுதேசி மித்ரன் அதுக்கப்புறம் தமிழ்ல வந்து ஒரு முதல் தினசரி நாதிரன்னா அது வந்து சுதேசி மித்ரன் தான் ஓகேவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறுல வந்து பர்சால் காங்கிரஸ் மாநாட்டம் போது ஆங்கிலேயர்களுக்கு மேற்கொண்ட நடக்கிற விமர்சிக்கிறதுக்கு ஒரு புத்தகம் வந்து வெளியிட்டது சுதேசி மித்ரன்ல வந்து அஹ் இதோட செயல்பாடுகள் அதாவது வந்து வாவுசியோட செயல்பாடுகள் தூத்துக்குடியில நடந்த உரைகள் இதை பத்தி எல்லாம் வந்து சுதேசி மித்ரன் செய்தியை வந்து வெளியிட்டது இந்த சுதேசி மித்ரன்ல பாரதியர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலுல ஜாயின் பண்றாரு துணை ஆசிரியரா ஓகேவா அதுக்கப்புறம் சக்கரவர்த்தினின்ற போது மாத இதுலயே ஒரு வந்து ஆசிரியர் வேலை பாக்குறது சக்கரவர்த்தினின்றது ஒரு பெண்கள் மேம்பாட்டுக்கான ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு பத்திரிகை தான் இந்த சக்கரவர்த்தி சுப்பிரமணிய பாரதிக்கு வந்து சில காரணங்களால அஹ் இந்த தேசத்தோட இது வந்து தாக்கம் வந்தது அது எதுனா அயர்லாந்து நாட்டு பெண்மணியான விவேகானந்தனோட சீடருமான சகோதரி நிவேதிதா நிவேதிதாவை வந்து அவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சுல வந்து சந்திக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலு பத்திரிகையில வேலை பார்க்கறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சுல நிவேதிதாவை சந்திக்கிறார் அவரை வந்து ஒரு குருமணி ஆசிரியர் இதுல வந்து அப்பெண்மணியோட சிந்தனைகள்லாம் இவருக்கு வந்து ஊக்கம் அளிக்குது அது மட்டும் இல்லாம ஆங்கிலேய ஆட்சி வந்து அஹ் எதிர்கொள்வது என்ற காங்கிரஸ்குள்ள நிறைய குழப்பம் வந்து நிலவச்சு அதுவும் வந்து இவருக்கு வந்து தேசியத்துக்குள்ள ஈர்க்க வந்தது இந்த மிதவாத தேசியவாதிகளை வந்து யாசிப்பர்கள் என்ற தீவிர தேசியவாதிகள் ஏன் செஞ்சாங்க பாரதி வந்து தீவிர தேசியவாதிகளோட வழிமுறை தான் அதிகம் பின்பற்றினார் ஓகேவா சூரத் மாநாடுக்கு அப்புறம் திலகர் வந்து திலகர் மீது இருந்த ஆர்வம் வந்து பாரதிக்கு மேல இன்னும் அதிகமாயிட்டே வருது ஓகேவா திலகரோட டென்ஸ் ஆஃப் நியூ பார்ட்டி அப்படின்ற நூலை வந்து பாரதி வந்து தமிழ்ல மொழிபெயர்த்தார் டென்ஸ் ஆஃப் நியூ பார்ட்டி என்ற திலகரோட நூலை பாரதி மொழிபெயர்த்தாரு அதே மாதிரி இன்னொரு நூல் வந்து அவர் புத்தகம் ஒன்று வெளியிட்டார் என்னன்னா சூரத் சென்ற வந்த பயணம் அவர் சூரத் போன பயணம் சென்னை மாகாண தீவிர தேசியவாதிகள் குறித்து அப்படின்ற ஒரு புத்தகத்தை வெளியிட்டார் அதே மாதிரி அவர் இந்தியாவிலேயும் ஆசிரியராக பண்ணி முடிஞ்சார் இந்த இந்தியான்றது தமிழகத்தில் இருக்க தீவிர தேசியவாதிகள் ஒரு குழ குரலாகவே மாறிச்சு ஓகேவா இந்
பா இது பிபின் சந்திரபால் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு மார்ச் மாதம் ஒன்பதாம் தேதி வந்து விடுதலை செய்யப்படுறார் இந்த நாளில் தமிழ்நாட்டில் வந்து சுய சுதேசி தினமாக கொண்டாடுறதுக்காக திருநெல்வேலியில் வந்து ஏற்பாடு பண்ணாங்க யார் யாருன்னா வஉசி சுப்பிரமணிய சிவா பத்மநாபர் இவங்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணாங்க இதுக்கு வந்து ஆங்கில அரசு வந்து அனுமதி தரல ஆனாலும் இவங்க ஏற்பாடு பண்ணாங்க இதனால இவர்கள் வந்து துரோக குற்ற தேச குற்றம் சொல்லிட்டு இவங்க வந்து ஆயிரத்தி மார்ச் பன்னெண்டுல கைது செய்யப்படுறாங்க அவங்க பண்ணது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு மார்ச் ஒன்பதாம் தேதி ஆனா மார்ச் பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டுல கைது செய்யப்படுறாங்க இதுல நிறைய போராட்டங்கள் வந்து வெளிக்குது அப்ப வந்து திருநெல்வேலி நகரசபையில இருந்து கட்டடமும் காவல் நிலையமும் தீ வைக்கப்படும் இவரோட வழக்கோட தீர்ப்புல என்ன சொல்றாங்கன்னா இது மாதிரி ஆட்சிக்கு எதிராக தூண்டுறது வந்து சரியான செயல் இல்லை இது ரொம்ப தேச குற்றம் அதே மாதிரி இந்த இம்மா இந்த மாதிரி வழக்கு இந்த மாகாணத்தில் இதுதான் புதுசு என்பது உண்மை ஆனால் இதுக்கு முன்னாடியே சில மாதங்களே இது மாதிரி நடந்திருக்கு அப்போ வந்து இதை அவங்க கண்டுக்காதனால தான் இப்போ வந்து அங்கே வந்து நிறைய குற்றங்கள் வந்து அதிகரிச்சுட்டே போகுது ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு குற்றமாக கன்சிடர் பண்ணி இவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து கைது செய்கிறது தப்பு இல்லை இந்த மாதிரி இதற்கான உயிர்கள்லாம் போச்சு இல்லை அதோட பொறுப்பும் வந்து இந்த கழகக்காரர்கள் தான் செய்யணும்னு தீர்ப்பு சொல்றாங்க ஓகேவா இந்த திருநெல்வேலியில வந்து துப்பாக்கி இதெல்லாம் நடந்தது இல்ல அதாவது போலீஸ் ஸ்டேஷன் எரிச்சாங்களா அதுல நான் துப்பாக்கி சூடு நடக்கும்போது நாலு பேர் வந்து இறக்கப்பட்டாங்க வாகுசிக்கும் சுப்பிரமணிய சிவாக்கும் தீர்ப்பு எப்ப வருதுன்னா கைது பண்ணது மார்ச் பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு நவம்பர் ஜூலை மாசம் சுப்பிரமணிய சிவாக்கும் வாவுசி பண்றாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு ஜூலை ஏழுல வந்து இவங்களுக்கு வந்து தீர்ப்பு வருது ஜூலை ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டுல ஓகேவா அதுல வந்து என்ன தீர்ப்பு வருதுன்னா சுப்பிரமணிய சிவாக்கு பத்தாண்டு கால பத்தாண்டு கால கடத்தல் தண்டனை வந்து கொடுக்குறாங்க நாலு கடத்தல் தண்டனை என்ன அஞ்சு ரூபா போட்டாங்களா ஜூலை ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு தீர்ப்பு வந்தா பத்து ஆண்டு கால நாடு கடத்தல் தடை வந்து சிவாவுக்கும் வாவுசிக்கு வந்து ஆயுள் தண்டனை அதுல இருபது ஆண்டு கால ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது அப்புறம் ஒரு குற்றத்துக்காக பத்து ஆண்டு அரசு எதிர்த்து பேசுறதுக்காக ஒரு ஆயுள் இன்னொரு ஆயுள் தண்டனை வந்து கொடுத்தாங்க ஓகேவா இதனால வந்து தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி எல்லாம் வந்த மக்கள்லாம் வந்து திரும்ப வந்து அதாவது எப்படி இந்த புரட்சிகர செய்த செயல்லாம் ஈடுபட்டதை விட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிட்டாங்க இந்த மக்கள் கிட்ட வந்து காவல் வந்து வரி வந்து வசூலிக்கிறது அதிகமாகிட்டாங்க ஆஷ் படுகொலை ஆஷ் படுகொலை என்னன்னா திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியராக இருந்தவர் தான் இந்த ஆஷ் ராபர்ட் ஆஷ்ன்றவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று ஜூன் மாதம் பதிமூணு நினைக்கிறேன் கடத்தில் ஜூன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றில் மணியாச்சி ரயில் நிலையத்தில் வாஞ்சிநாதன் வந்து இவர் வந்து சுட்டு கொண்டுட்டு அவரு கொண்டுட்டார் இந்த வாஞ்சிநாதன் யாருன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பதுல திருவிந்தாங்கூரில் பிறந்தவர் இவர் வந்து அங்கே வந்து வனக்காவலராக இருந்த வனத்துறையில் ஒரு காவலராக புனலூர் வன புனலூர் போட்டுப்பார் புனல் போட்டுருப்பார் அதாவது புனலூரில் வனத்துறையில் காவலராக பணியாற்றார் இவர் பாரத மாதா நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி ஆரம்பிச்ச பாரத மாதா என்ற ஒரு அமைப்புல சேர்ந்த உறுப்பினராக இருந்தார் இந்த அமைப்பு என்னன்னா இந்த ஆங்கில அதிகாரிகளை கொள்றது மூலயமா அவங்க வந்து சுயராஜ்யத்தை இட்டு செல்ல முடியும் அப்படின்னு நம்பினாங்க ஸோ வந்து இதுக்கு திட்டம் தீட்டின ஒரு பகுதியாக இவருக்கு ப வாஞ்சிநாதனுக்கு பயிற்சி கொடுத்தது யாருன்னா வாவே சுப்பிரமணிய ஐயர் பாண்டிச்சேரிலேருந்து கொடுத்தார் மணியாட்சியில் வந்து இவங்க சுட்டு கொண்டதுக்கு அப்புறம் வாஞ்சிதாரை இவரே இது பண்ணிக்கிட்டாங்களா இதுக்கப்புறம் வாவே சுப்பிரமணிய